大家好，我是大超。今天呢，有个非常重要的事情啊，就是要帮我媳妇儿的两个侄女儿去办理一下入学。媳妇儿哥哥在外地打工挣钱，确实比较辛苦，没时间抽空回来。我岳父岳母呢，对这一方面也不是特别在行，所以呢，我今天就临危受命。现在已经六点多了，我怕去晚了排不上队，咱们现在出发。这个市里面的小学感觉就是不一样，怪不得很多人愿意把小孩子送到市里面来学。刚才为了防止能够赶上，我特意走了高速。等那个事情办妥之后，咱去上附近找一家餐馆，咱去吃一顿好的。连早上这一顿一起算了。刚才呢，我以为人不多的，结果我还是排了很长时间的队，然后总算把这个入学小孩入学的事情搞定了。哎，不能说搞定了，申请是交上去了。现在这个点呢，我也是特别的热，来到这边找了一个。板面馆，板面确实好久没吃了，咱们今天来吃点板面。板面喂，板面。喂。这个这个肉是放了。这个肉的吧？这就是那个俺在那打的菜。你老爷。老爷。哎，老板，你那有大蒜吗？有大蒜有。我大蒜给他，我早点上吧，谢谢。这个肉就是他自家做的那种八大块。其实我们那边的八大块和这个八大块还是有一点区别的。我们那是四四方方的，和那个东坡肉很像。那个皮呢也是虎皮的，你要需要炸一下。有机会我给大家做一次，特别的好吃。老两口挺幸福的，我希望我老了以后也能这样幸福。这边是大碗板面，这里面竟然还有一个蛋。早知道这个蛋就不要了两个。他这家面我看了也是手工面，不是机器面啊，这一点还是比较好的。嗯，手工面吃起来就劲道。这个八大块虽然是炸的，但是它一点都不油腻。这个是真的是肥而不腻，而且配蒜特别的好吃，肥瘦相间。我吃饭有点，我赶紧去订了。一顿饭花了二十四块钱，吃饱喝足的感觉真的爽。现在已经是十点了，这个点吃了三个鸡蛋，一大碗板面，还有两大块肉，这个肚子吃的确实还有点撑。如果不去干活的话，估计能撑到晚上。那么这期的视频呢，到这里就结束了，大家下期再见。